വെൽക്കം ബാക്ക് എവറി വൺ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു എങ്ങനെയാണ് ആറ്റംസിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്നത് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്നത് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നോബൾ ഗ്യാസ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയ രണ്ട് എലമെൻസിനെ പറ്റിയാണ് ആദ്യമേ നോക്കുന്നത് പെക്കുലാറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ക്രോമിയം ആൻഡ് കോപ്പ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവർക്ക് പെക്കുലാരിറ്റി എന്ന് നോക്കാം റൈത്ത് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ക്രോമിയം ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്തായിരിക്കും സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ എഴുതിയാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ഫോർ ആൻഡ് ഫോർ എസ് ടു ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ച ഓർഡർ പ്രകാരം ത്രീ ഡി ഫോർ ഫോർ എസ് ടു ആണ് ഫോർ എസ് ആദ്യമേ ഫില്ല് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ബട്ട് ദ സ്റ്റേബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ക്രോമിയം ഈസ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ഫൈവ് ആൻഡ് ഫോർ എസ് വൺ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ത്രീ ഡി ഫൈവ് ആൻഡ് ഫോർ എസ് വൺ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോൺഫിഗറേഷൻ ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോർ എസ് വൺ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഒരു ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻ്റ് ആണ് ക്രോമിയം ഡി ബ്ലോക്ക് ആണ് ക്രോമിയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഡി സബ്ഷൻ അതായത് ഇവിടെ ത്രീ ഡിയും ഫോർ എസും ഇവിടുത്തെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഡി സബ്ഷലും എസ് സബ്ഷലും തമ്മിലുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആണ് ഈക്വൽ അല്ല ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആണ് സോ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇവിടുന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ട് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്തിനാണ് നോക്കാം ഒരു സബ്ഷലിലെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വെച്ചിട്ട് ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി നമുക്ക് പറയാം ഒരു സബ്ഷല് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളി ഫിൽഡ് ആണെങ്കിൽ ആ സബ്ഷൽ എന്താണ് സ്റ്റേബിൾ ആണ് ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റേബിൾ ഇനി അതിനേക്കാളും സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറച്ചും കൂടെ കുറവാണെന്ത് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഫുള്ളി ഫിൽഡിനാണ് സ്റ്റേബിൾ കൂടുതൽ പിന്നെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ളത് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആണ് പിന്നെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സ്റ്റേറ്റും അതെന്താണ് പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് ആണ് പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സ്റ്റേറ്റും ഇവിടുത്തെ സബ്ഷൽ ഏതാണ് ഡി സബ്ഷൽ ഡി സബ്ഷലിൻ്റെ മാക്സിമം ടെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഫുള്ളി ഫിൽഡ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആണെന്ത് ഡി ഫൈവ് അത് ഫുള്ളി ഫിൽഡിനേക്കാളും സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറച്ച് കുറവാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കണ്ടീഷനും എന്താണ് ഡി നയൻ ആയിക്കോട്ടെ ഡി ഫോർ ആയിക്കോട്ടെ ഇവരൊക്കെ എന്താണ് പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് ആണ് അപ്പം ഈ കണ്ടീഷൻസിലുള്ളവരൊക്കെ എന്താണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവാണ് ഡി നയൻ ഡി ഫോർ ഡി ത്രീ ഒക്കെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവാണ് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ സ്റ്റേബിളാകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ ഡി ഫോർ സ്റ്റേബിളാകാൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള മാർഗം എന്താണ് ഡി ഫൈവ് ആകുക ഇനി ഡി നയൻ സ്റ്റേബിളാകാനുള്ള അടുത്ത് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗം എന്താണ് ഡി ടെൻ ആകുക കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആകുക അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിൽ കണ്ടു ഫോർ എസിന് തൊട്ട് ചേർന്നിട്ടാണ് ത്രീ ഡി സബ്ഷൻ അപ്പോൾ ഫോർ എസിൽ നിന്ന് ഒരേ ഇലക്ട്രോൺ എസിൽ നിന്ന് ഒരേ ഇലക്ട്രോണിനെ ആര് വാങ്ങി ഡി സബ്ഷനിലേക്ക് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡിയിൽ ഫോർ ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു അപ്പോൾ എസിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണായി വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഡിയിൽ ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഡി സബ്ഷനിൽ ഹാഫ് ഫിൽഡായി ഹാഫ് ഫിൽഡായപ്പോൾ എന്തായി മോർ സ്റ്റേബിളായി അപ്പോൾ എസിൻ്റെ കാര്യമോ എസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡായിരുന്നു ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൊടുത്തപ്പോൾ എസ് എന്തായി മാറി എസും ഹാഫ് ഫിൽഡായി സോ രണ്ട് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഫിൽഡ് സബ്ഷൽസ് ആണ് വന്നത് അവർ കമ്പാറ്റീവ്ലി മോർ സ്റ്റേബിൾ ആണെന്ത് ഒരു പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് സബ്ഷിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനേക്കാളും ഓക്കെ അല്ലേ സിമിലർലി നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഈ സ്റ്റെബിലിറ്റി വരാനുള്ള കാരണം എന്താ നോക്കാം ദ ഡി സബ്ഷൽ ക്യാൻ അക്കോമഡേറ്റ് എ മാക്സിമം ഓഫ് ടെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ദ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഡി ടെൻ ഓർ ഹാഫ് ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഡി ഫൈവ് ഓഫ് ദി സബ്ഷൽ ഈസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ദാൻ അതേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദീസ് ആറ്റംസ്
and there you copper and electronic configuration let's check 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 4s2 idano seri or 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 idile edana seri okay ivadhe condition engena vannu first nokkal nammal sadharana pole edana idana condition vera d9 and s2 aan appo endana d completely filled aano no d is partially filled so endu cheyum ore electron ingotu kodukku appo d subshell endai it will be completely filled or fully filled ay അപ്പോൾ എസിൻ്റെ കാര്യമോ എസ് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആയി എസ് വണ്ണും ഡി ടെന്നും ആയിട്ട് മാറും സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ സ്റ്റേബിൾ അപ്പോൾ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഡി ടെൻ ഫോർ എസ് വൺ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ പെക്കുലാരിറ്റി കാണിക്കുന്ന രണ്ട് എലമെൻസ് ആണ് ഏതൊക്കെ ക്രോമിയം ആൻഡ് കോപ്പർ ഫോർ ദ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻസ് ഓഫ് ക്രോമിയം ആൻഡ് കോപ്പർ ദ കോൺഫിഗറേഷൻസ് വിത്ത് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഡി സബ്ഷൽ ഓർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ഡി സബ്ഷൽ ഷോ ഗ്രേറ്റോ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്താണ് ഹാഫ് ഫിൽഡോ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡോ ഡി സബ്ഷനിലാണ് ഗ്രേറ്റർ സ്റ്റെബിലിറ്റി കാണിക്കുക ഇഫ് ദ സബ്ഷൽ വൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ഈസ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ഫൈൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഹൗ മെനി ഷെൽസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദിസ് ആറ്റം എത്ര ഷെൽസ് ഉണ്ട് സോ നമുക്കറിയാം വൺ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ആൻഡ് ത്രീ എസ് ടു ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് സബ്ഷൽ ഏതാണ് ത്രീ എസ് ടു ആണ് സോ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് സബ്ഷൽ നമുക്ക് കിട്ടി ത്രീ എസ് ടു ആണ് ദൻ ഹൗ മെനി ഷെൽസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദിസ് ആറ്റം എത്ര ഷെൽസ് ഉണ്ട് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് സബ്ഷലിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഷെൽ നമ്പർ ത്രീ ആണ് സോ ദർ വിൽ ബി ത്രീ ഷെൽസ് വിച്ച് ആർ ദ സബ്ഷൽസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഷെൽസ് ഓരോ ഷെല്ലിൻ്റെയും സബ്ഷൽസ് ഏതാണ് കെ ഷെല്ലിൻ്റെ സബ്ഷൽ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഇറ്റ് വിൽ ബി വൺ എസ് എൽ ഷെല്ലിൻ്റെതോ ടു എസ് ആൻഡ് ടു പി ഓർ നമുക്ക് പറയുന്നത് എസ് ആൻഡ് പി ദ എം ഷെല്ലിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഏതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇറ്റ് ഈസ് എസ് ത്രീ എസ് ആണല്ലേ വിച്ച് ഈസ് ദ സബ്ഷൽ ടു വിച്ച് ദ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ വാസ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഏത് സബ്ഷലിലേക്കാണ് പോയത് എം ഷെല്ലിലെ എസ് സബ്ഷൽ അഥവാ ത്രീ എസ് സബ്ഷൽ ഏത് സബ്ഷലാണ് ത്രീ എസ് സബ്ഷൽ വാട്ട് ഈസ് എ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ ആറ്റം ഈ ആറ്റത്തിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് കുട്ടികൾ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു കുട്ടികൾ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് കിട്ടും വിൽ ഗെറ്റ് ട്വൽവ് ഇലക്ട്രോൺസ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് അറ്റോമിക് നമ്പർ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്ര ആയിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇതിലും നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഇസ് ഇക്കൽ ടു അറ്റോമിക് നമ്പർ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഈസ് ട്വൽവ് ഓക്കെ എന്താ ഷെൽ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ബി റിട്ടൺ ഇൻ ഷോർട്ട് ഫോം എങ്ങനെ ഷോർട്ട് ഫോമിൽ എഴുതുന്ന സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ തൊട്ട് പുറകിലുള്ള നോബിൾ ഗ്യാസ് ഏതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് നിയോൺ ബാക്കി ത്രീ എസ് ടു നിയോൺ ത്രീ എസ് ടു ആണ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൽവ് ഉള്ള ഈ എലമെൻ്റ് ഏതാണ് മാഗ്നീഷ്യം ആണ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആൻഡ് ബ്ലോക്സ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിലും ബ്ലോക്സ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം സോ എന്താണ് ബ്ലോക്ക് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എലമെൻസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഫോർ ബ്ലോക്സ് എസ് പി ഡി ആൻഡ് എഫ് ഇൻ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അപ്പോൾ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നാല് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ ദയാ എസ് ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഈ ബ്ലോക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ ബേസിലാണ് ഈ ബ്ലോക്കുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും നോക്കാം ദ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ വിത്ത് ബ്ലോക്ക്സ് ലേബൾ ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ അനലൈസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ടേബിൾ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻസ് ആണ് നോക്കാം ലിത്തിയം ത്രീ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് ത്രീ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് വൺ the subshell to which last electron is added is 2 yes aan so edarikum block yes block next magnesium 
scan dm21 electronic configuration is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4 3d1 4s2 last sub shell it is d sub shell so it will be a d block element which is the sub shell of lithium to which last electron was added lithium in the last electron is the last electron yes the sub shell like what about the sub shell to which last electron of nitrogen was added nitrogen the last electron is like another it is p sub shell what is the relation between the sub shell to which the last electron was added and the block to which element belongs to and then last electron bone the sub shell and either no other on our day block nitrogen the block p block and they are same write the sub shell electronic configuration of following elements and find the blocks to which they belong beryllium atomic number 4 on the electronic configuration will be 1s2 2s2 yeah that can block uh, s block uh, then iron atomic number 26 and uh, electronic configuration will be 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d six and four is two so and on a block uh, block is d block last ele electron fill is the d sub shell so d block and argon 18 electronic configuration then of 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p6 last electron is like another p sub shell and so it belongs to P block, the P block element. Mm. The block to which the element belongs will be the same as the sub shell to which the last electron is added. Edano sub shell, the sub shell like the last electron add in the element of block larium belongs in the periodic table. Elements in the group 1, 2, 1 and 2 belong to S block. Those in the groups 13 to 18 belong to P block and those in groups 3 to 12 belong to D block. The elements in the F block are placed at the bottom of the periodic table in two separate rows. The periodic table is going to do left side le rende group well, group number 1 and group number 2 S block and P block 13 to 18 P block and 3 to 12 D block and then last rende period separated targeted in the f block elements the period and group can be found on the basis of sub shell electronic configuration you know how to find the period number of an element on the basis of its shell wise electronic configuration let us see how to find the period from sub shell electronic configuration complete the table beryllium electronic configuration 1s2 2s2 now number of the outermost shell is 2 1 outermost shell number 2 and period number and then so it will be 2 carbon 6 and electronic configuration 1 s 2 s 2 2p 2 our number of the outermost shell 2 and so period and then 2 and sodium 11 outermost shell is 3 s 1 and so shell number and then 3 and period will be 3 potassium 19 outermost shell is 4 s 1 yes and Shell number 3 and 4 and period number and 4 and so very common trend duty the period number is same as the shell number of the outermost shell in the sub shell electronic configuration sub shell electronic configuration where you move the outermost sub shell in the shell number and the period number upper group so or a block in a group number can do it in a different and 